ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഷാസ് ലേണിംഗ് നമ്മൾ ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റിയിലെ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം ആൻഡ് മലയാളം മീഡിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലെറ്റ്സ് ഡിവൈഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ഒരു പാഠം പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് പുട്ട് എ ടിക് മാർക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ പിക്ചർ ഷെയ്ഡഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ വൺ ബൈ ഫോറിൽ പോർഷനുള്ളത് ടിക് മാർക്ക് കൊടുക്കുക അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചിത്രം നാലായിട്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ രണ്ട് പോർഷന് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ഫോർ അല്ല ടു ബൈ ഫോർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറാണ് ഫോറായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു വണ്ണിനാണ് ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തത് വൺ ബൈ ഫോർ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറാണ് ശരി മറ്റേതൊന്നും ശരിയല്ല അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ പിക്ചറാണ് ശരി അതിൻ്റെ മലയാളം മീഡിയം ചുവടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത നാലിൽ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് ടിക്ക് അടയാളം എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഹാഫ് ഓഫ് ഐറ്റംസ് ഇൻ കോളം എ ഫ്രം കോളം ബി ആൻഡ് ജോയിൻ ദം ഡ്രോയിങ് ലൈൻസ് അതായത് ഹാഫ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടു വൺ വൺ ഡസൺ വൺ സോറി അപ്പം ഇത് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് വൺ ഡസൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് വൺ ഡസൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വൺ ബൈ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് ആണ് വൺ ബൈ ടു ഇനി വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ ഹാഫ് വൺ ബൈ ഫോർ വൺ ഡസൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൽവിൻ്റെ സെറ്റിനാണ് വൺ ഡസൻ എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹാഫ് സിക്സ് ആണ് വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഫോർ ഗ്രാംസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ത് അതിൻ്റെ മുൻപ് നമുക്ക് മലയാളം വീട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് ഒരു ഡസൻ ഒന്ന് ഒരു പവൻ അപ്പോൾ ഒരു പവൻ്റെ എന്താണ് നാല് ഗ്രാം വരുന്നത് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടിൻ്റെ ഹാഫ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ബൈ നാലാണ് ഒരു ഡസൻ്റെ ഹാഫ് ആറാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഹാഫ് ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത് നോക്കാം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം സമചതുരാകൃതിയിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ബൈ നാല് ഭാഗം സമചതുരാകൃതിയിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുക താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സമചതുരത്തിൻ്റെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇതിനെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഒരു നേരം വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരയ്ക്കുക ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ സമചതുരായി ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തുക അതെങ്ങനെയാണ് ചുറ്റളവ് കണ്ടെത്തുക ഇത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫാണ് നമ്മൾ എടുക്കുക ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എല്ലാ ഭാഗവും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ പതിനാറാണ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ഷെയ്ഡ് വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ഓഫ് ദി ഗിവൺ ഫിഗർ ഇൻ എ സ്ക്വയർ ഷെയ്പ്പ് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇതിന് നിങ്ങൾ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇതിലും ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക ഇത് സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇതും സെൻറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്താൽ വൺ ബൈ ഫോർ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് 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 എല്ലാ ഭാഗവും ഫോർ ആയിരിക്കും വരിക അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും പെരിമീറ്റർ അടുത്തത് പ്രവർത്തനം രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം മുഴുവനായിട്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ഭിന്ന സംഖ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് വരുമാനം കണ്ടെത്താം ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് മൂന്ന് കടകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വരുമാനം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നു വിട്ടുപോയ കളങ്ങൾ പൂരിപ്പിക്കുക നോട്ടുകളുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരം രൂപയുടെ നോട്ട് മൂന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടേത് നാല് നൂറ് രൂപയുടേത് രണ്ട് അൻപത് രൂപയുടേത് ഒന്ന് പത്ത് രൂപയുടേത് ഒന്ന് അപ്പം എത്ര രൂപയായി രണ്ടായിരം രൂപ പിൻ മൂന്നെണ്ണം അപ്പോൾ ആറ് രൂ ആറായിരം രൂപയായി പിന്നെ നാല് അഞ്ഞൂറ് പറയുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപയും അപ്പോൾ എട്ട് രൂപ എട്ട് രൂപ പിന്നെ
പിന്നെയോ അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് നൂറിൻ്റെ നോട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഭജിച്ച് എഴുതാം ഇതിൽ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അത് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് ഇവിടെ അക്കത്തിൽ എഴുതുക അതിന് നോട്ടുകളായിട്ട് മുകളിലും എഴുതുക ഏത് കടയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനം ഏത് കടയിലാണ് ഈ കടയിൽ ഒന്നാമത്തെ കടയിലാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വരുമാനം മൂന്നാമത്തെ കടയിലെ വരുമാനം രണ്ടാമത്തെ കടയിലേതിനേക്കാൾ എത്ര കൂടുതൽ അപ്പോൾ പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ നിന്നും ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം സെയിം ഗിവൺ ബിലോ ആർ ദി ഇൻകംസ് ഫോർ ത്രീ ഷോപ്പ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫെസ്റ്റിവൽ ഡേയ്സ് ഫിൽ ഇൻ ദി ബ്ലാങ്ക് കോളംസ് ഇപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് വൺ ടെൻ റുപ്പീസ് വൺ ഇവിടെ എമൗണ്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ഇവിടെ ഷോപ്പ് വൺ എഴുതുക പിന്നെ ഇത് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക അടുത്തത് ഗുണനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് രത്നവിലാസം സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾ ഗണിത ലാബിലേക്ക് വിവിധ നിറത്തിലുള്ള മുത്തുകൾ പാക്കറ്റിലാക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് നീല മുത്തുകൾ ആറെണ്ണം വീതമുള്ള പാക്കറ്റുകളിലാക്കിയാൽ എത്ര പാക്കറ്റുകൾ കാണും അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഹരിക്കണം എണ്ണൂറ്റി പതിനാറ് ഹരണം ആറ് എന്ന് വരും അപ്പം എട്ടിൽ ഒരാറ് പിന്നെ ഇരുപത്തൊന്നിൽ രണ്ടാറ് പിന്നെ വരുന്നത് മുപ്പത്താറിൽ ആറാറ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്താറാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക പിന്നെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പച്ചമുത്തുകൾ നാലെണ്ണം അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റി ആറിന് നാലോണ്ട് ഹരിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറിൽ നാല് നാല് പതിനാറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലാണ് വരുന്നത് ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുത്തുകൾ മൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചത് എങ്കിൽ എത്ര മുത്തുകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി നിറയ്ക്കാം ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള മു ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് മുത്തുകൾ മൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചത് എങ്കിൽ എത്ര മുത്തുകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് മുത്തുകൾ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പാക്കറ്റ് കൂടി നിറയ്ക്കാം മൂന്നെണ്ണം വീതം അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് അല്ലേ മുത്തുകൾ മൂന്നെണ്ണം വീതമാണ് പാക്കറ്റുകളിൽ നിറച്ചത് ഇനി അത്തിക്കാവ് എൽ പി സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും രണ്ട് ദിവസത്തെ പഠനയാത്ര നടത്തി ആദ്യ ദിവസം നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ എണ്ണൂറ് മീറ്ററും രണ്ടാം ദിവസം നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും യാത്ര ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ അവർ സഞ്ചരിച്ച ആകെ ദൂരം എത്ര ആ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടണം മീറ്ററുകൾ മീറ്ററും കൂട്ടണം എണ്ണൂറ് മീറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മീറ്ററും കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരം മീറ്റർ ആയിരം മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിലോമീറ്റർ പിന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്ററും നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററും കൂട്ടുക അപ്പോൾ നൂറ്റി അറുപതും നൂറ്റി അറുപതും അറുപതും ആണെങ്കിൽ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വരും പിന്നെ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പിന്നെ മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് കിലോമീറ്ററാണ് വരുന്നത് ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് ആ മീറ്റർ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയതും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാം പിന്നെ പഠനയാത്രയ്ക്കായി ഓരോ കുട്ടിയിൽ നിന്നും മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് ശേഖരിച്ചത് നാലാം ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ ഡിവിഷനിലെയും കുട്ടികളുടെ എണ്ണം താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഓരോ ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച തുക കണ്ടെത്തു നോക്കൂ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ വീതമാണ് ഓരോ കുട്ടിയിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ മുന്നു ശേഖരിച്ച തുക ഇരുപത്തി ആറ് ഗുണനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വരും ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗുണനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി നാല് ഗുണനം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോളത്തിൽ എഴുതാം ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഓഫ് രത്നവിലാസം സ്കൂൾ ഡിസൈഡ് അടിച്ചു പാക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കളേഡ് ബീഡ്സ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ഫോർ ദി മാത്സ് ലാബ് ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് വിൽ ബി ദേർ ഇൻ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബ്ലൂ ബീഡ്സ് ആർ പാക്ക്ഡ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് ഈച്ച് അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ്റ്റീനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി പാക്കറ്റ്സ് ആർ നീഡഡ് ഇറ്റ് ടു പാക്ക് നയൻറ്റി സിക്സ് ഗ്രീൻ ബീഡ്സ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോർ ഈച്ച് അപ്പോൾ നയൻറ്റി സിക്സിനെ ഫോർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഈഫ് ടു തൗ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് റെഡ് ബീഡ്സ് ആർ ഫിൽഡ് ഇൻ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ത്രീ ഈച്ച് ഹൗ മെനി മോർ ബീഡ്സ് ആർ നീഡഡ് ടു ഫിൽ വൺ മോർ പാക്കറ്റ് അപ്പോൾ ത്രീ ആണ് വേണ്ട
നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച ആ മൂന്ന് തുകയും ഈ രണ്ടായിരവും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് ഇവിടെ എഴുതണം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് രാജപുരം സ്കൂളിലെ സാഹിത്യ ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ ലൈബ്രറി സ്ഥിരീകരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി പുസ്തകങ്ങൾ തരം തിരിച്ചപ്പോൾ കണ്ട വിവരങ്ങൾ പട്ടികയിൽ തന്നിരിക്കുന്നു ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ ചിത്രം നൂറ് പുസ്തകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക സിമ്പിളാണ് മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേൽ അറുന്നൂറ് വരും രണ്ടാമത്തെ നാനൂറ് വരും മുന്നൂറ് വരും ഇരുന്നൂറ് വരും അപ്പോൾ ഒന്ന് നൂറാണ് അങ്ങനെ എഴുതുക ഇനി ഈ ലൈബ്രറിയിൽ യാത്രാവിവരണം ഇരുന്നൂറ് ലേഖനങ്ങൾ ലേഖനങ്ങൾ നൂറ് നാടോടി കഥകൾ മുന്നൂറ് വിധവുമുണ്ട് ഈ വിവരങ്ങൾ കൂടി പട്ടികയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇനം യാത്രാവിവരണം യാത്രാവിവരണം എഴുതുക അപ്പോൾ എത്ര ബുക്കാണ് ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള രണ്ടെണ്ണം വരയ്ക്കുക അടുത്തതിൽ ലേഖനങ്ങൾ നൂറാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒറ്റൊന്ന് വരച്ചാൽ മതി നാടോടി കഥകൾ മുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം വരയ്ക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ മുന്നൂറ് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പേഴ്സ് എഴുതി കൊടുക്കുക സിമ്പിളാണ് ആൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ടീച്ചേഴ്സ് ദിസ് എമൗണ്ട് വാസ് ആൾസോ സ്പെൻഡ് ഇൻ അഡീഷൻ ടു ദി എമൗണ്ട് കളക്റ്റഡ് ഫോർ മി സ്റ്റുഡൻസ് ഇഫ് സോ ഫൈൻ ദി ടോട്ടൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് ദി സ്റ്റഡി ടൂർ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട അത്രയും എമൗണ്ടും ഈ ടു തൗസൻഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക പിന്നെ സ്കൂൾ ലൈബ്രറി ഓരോന്നും ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് ടേബിൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ഗിവൺ ബൈ ദി ലിറ്ററി ക്ലബ് ഓഫ് രാജപുരം സ്കൂൾ വോയിൽ ക്ലാസിഫൈയിങ് ദി ബുക്സ് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിനോവേഷൻ ഓഫ് ദി സ്കൂൾ ലൈബ്രറി പിക്ചർ ഓഫ് വൺ ബുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഹൺഡ്രഡ് ബുക്സ് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ എന്ത് എഴുതണം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ചിത്രം വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇവിടെ ടു ടു ബുക്സ് ആണ് വര ദ ലൈബ്രറി ഹാസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ട്രാവലോഗ്സ് അപ്പോൾ ടു ബുക്സ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിന് എഴുതുക ഇവിടെ ട്രാവലോഗ് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് എഴുതുക ഒരു ബുക്ക് വരയ്ക്കുക ഹൺഡ്രഡിന് എഴുതുക ഫോൾ ക്ലോസ് എന്ന് എഴുതുക ത്രീ ബുക്സ് വരയ്ക്കുക ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന് എഴുതുക ദെൻ ഫൈൻ ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബുക്സ് ഇൻ ദി ലൈബ്രറി അപ്പോൾ എല്ലാ ബുക്സും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതും പിന്നെ നമ്മൾ എഴുതിയ പട്ടിക്ക് എല്ലാ ബുക്സ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക പിന്നെ സർവേ ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഓഫ് മണിക്കുന്ന് സ്കൂൾ കണ്ടക്റ്റഡ് എ സർവേ ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവസ്റ്റ് ദേ കൺവേർട്ടഡ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻ കിലോഗ്രാംസ് കിൻഡൽ കിൻഡൽ ആൻഡ് ടൺ കംപ്ലീറ്റ് ദി ടേബിൾ അപ്പോൾ കിൻഡലും ടണ്ണും കിലോഗ്രാമും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷനാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നോക്കേണ്ടത് കിൻഡലും കിലോഗ്രാമും ടണ്ണും തമ്മിലുള്ളൊരു റിലേഷൻ അപ്പോൾ നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കിൻഡലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നായിരം കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിൻഡലാണ് ടണ്ണോ അറുപത്തി മൂന്ന് ടണ്ണാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളക് ഇരുപതാണ് ഇവിടെ തന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം രണ്ടായിരം കിലോഗ്രാം ആണുള്ളത് കിഞ്ചലിൽ വരുമ്പോൾ ഇരുപത് വരും ടണ്ണിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് വരും അടയ്ക്ക ഇവിടെ അഞ്ചാണ് തന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കണം കിഞ്ചലിൽ അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം കിലോഗ്രാമിൽ അയ്യായിരം കൊടുക്കണം ആ ഒരു റിലേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കുക പിന്നെ ശേഖരിച്ച ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നാൽപ്പത് ചാക്കുകളിലാക്കി തുടർച്ചയായ നമ്പർ ഇട്ട് അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു കുരുമുളകിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാക്കിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്ന് ആയിര പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാക്കിൻ്റെ നമ്പർ എത്ര അപ്പോൾ നാൽപ്പത് ചാക്കുകളിലാക്കി അപ്പോൾ തുടർച്ചയായ നമ്പറാണ് ഇട്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ചാക്ക് പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടാണെങ്കിൽ ആറാമത്തെ ചാക്ക് എത്രയായിരിക്കും പതിനാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടാമത്തേത് കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുതി നോക്കിയാൽ പോരെ വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോളം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർ ഓഫ് മണി മിന മിനക്കു മൈനക്കുന്ന് സ്കൂൾ കണ്ടക്റ്റഡ് ആയ സർവേ ഓൺ ദി പ്രൊഡക്ട്സ് ആഫ്റ്റർ ഹാർവസ്റ്റ് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ പ്രൊഡക്ട്സിൻ്റെ വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അവർ വെയ്റ്റ് കിലോഗ്രാമിലും കിൻഡലും ടണ്ണിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം നൂറ് കിലോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ